자동차 바꿔 처음으로 정비소에 왔습니다. 각종 점검을 좀 받으려고 왔는데 점검을 받으려고 좀 검사를 하다가 오일 같은 거 교체를 해야 되겠더라고요. 그래서 엔진 오일, 미션 오일, 대우 오일 3종을 다온 김에 갈아버리려고 했습니다. 여기는 블루 핸드 정비소고요. 현대차에서 운영하는 직영 블루 핸드입니다. 인천에는 딱두 군데 정 블루 핸드만 그 버스와 트럭이 정비 가능한데요. 그 중에 한 곳이고 인터넷에 예약을 하고 이렇게 찾아왔습니다. 지금 왔는데 여기다 친절하게 해주시고요. 와보니까 뭐 버스부터 진짜 큰 대형 버스부터 승용차까지 다 정비를 하고 있습니다. 정비 예상 시간은 대략 한 시간 정도이고요. 정비 금액은 맨 마지막에 알려드리도록 할게요. 이 차가 구조 변경 캠핑카로 만들고 나서 구조 변경을 받은 구조 변경 승인을 받았는데요. 그러면서 자동차 등록증이 새로 나왔습니다. 근데 뭐 정비 이력이나 이런 걸알 수가 없어요. 여기 차대번호로 알수 있다고 해서 한번 물어봤더니 2014년 차량이죠. 이 차가 2016년도에 엔진 실린더랑 미션 통째로 교체한 기록이 있다고 하네요. 아, 좀 놀라는데. 네, 그 이후로 뭐 정비는 어떻게 될지 모르겠지만 그런 기록이 있다는 걸 알게 됩니다. 초기에 뭐 고장 출고 시에 있던 문제점 다 고장 같은 걸 고체했으니까 잘된 거라고 생각을 하겠습니다. 엔진 오일과 미션 오일은 교체를 다 했고요. 이제 뒤쪽 대후 오일을 밟고 있습니다. 저 뒤에 기술자분이 들어 누워서 밑에다 잡아가고 계십니다. 그 RIG 차가 직접 봤을 텐데 참 막막하네요. 오늘은 처음으로 이렇게 다 교체를 하고요. 저는 주기적으로 관리를 해 나가도록 하겠습니다. 안녕하세요. 도관님 안녕하세요. 오늘은 정비한 날입니다. 오늘 일부러 시간을 냈죠. 네. 휴가를 내서 평일인데 휴가 내서 약간 차량 정비를 하러 왔고요. 그래서 지금 오늘은 이쪽 뒤에 있는 보일러입니다. 보일러 공간이고요. 이게 D5가 설치되어 있고요. 아시다시피 D2는 무시동 히터 온풍만 나오고 D5는 온풍, 바닥난방, 온수 다 되는 겁니다. 근데 이번에 찬 바람이 나면서 틀어봤더니 이게 안 따뜻한 바람이 안 나오더라고요. 그래서 업체 전화를 해봤더니 아마 저안 쓰다 쓸 경우에 기름통에서 펌프를 빨아 땡기는 게 중간에 비어서 공기가 들어가는 해가지고 빨아들이지 못해서 그럴 경우가 있다라고 해서 몇번 껐다 켰다 하면 된다라고 하더라고요. 그래서 그저께였나요? 몇 번을 한 30분간 몇 번을 껐다 켰다 해서 펌프가 동작하다 멈추다 동수, 동작하다 멈추다 반복을 했는데 그래도 안 되더라고요. 그래서 일단 이번 주 일요일 날 업체에 가서 정비를 받기로 예약을 잡아놨는데 인천에서 용인까지가 뭐 멀지도 않지만 가깝지도 않거든요. 그래서 일단은 한번 자가 정비를 한번 해보려고 합니다. 그 카페에서 정보를 얻어 보니까는 저기 보이시나요? 펌프에서 빨아들이는 요관 관을 저기 풀러서 주사기 같은 거를 쫙 빨아 당기면은 바로 가능하다라는 얘기를 들어서. 한번 풀러보고 해보려고 합니다. 한번 해볼게요. 여보 화이팅! 화이팅! 오늘 혹시나 하고 이 배관을 빼보기 전에 다시 한번 동작을 시켜봤어요. 일단 지금 들리는 소리는 히터 팬 동작한 소리고요. 요 펌프에서 빨아 당기는 소리가 딱딱딱 나야 되는데 나지가 않네요. 저것도 저게 고장이 난 건지 제 생각에 저 배관에서 좀 기름을 땡겨줘서 하려고 했었는데 이러면은 제가 저걸 땡길 의미가 없네요. 일요일 날 업체 가서 주리하는 걸로 하겠습니다. 왜 이렇게 고장 나는 게 많아? 시작도 하기 전에 진짜 이런 거를 점검을 하고 팔아야 되는 거 아닐까? 화가 나지만 참겠습니다. 일단 변기가 또 샜어요. 아 진짜 미쳐버리겠네. 난감합니다. 도관님 안녕하십니까. 안녕하세요. 오늘은 별로 기분 좋은 소식이 아니네요. 일단. 일단은 또차 정비를 받으러 가고 가려고 하고 있고요. 저희가 차량을 충격받았던 용인으로 가려고 하는데요. 가장 큰 정비 사항은 일단 보일러, 보일러가 좀 제대로 안 돼서 펌프 
문제인지 100원 문제인지 모르겠지만 컨트롤을 좀 연결해 가지고 확인하고 그 다음에 수리를 받을 예정이고요 그 다음에 전에 한번 수리를 받았던 화장실 변기통이 좀또 터졌습니다 유격, 유격이 안 맞아서 제대로 고정이 안 되는 문제가 있었는데 그때 하나를 받침대를 붙여 가지고 괜찮았었는데 받침대가 빠져 가지고 또 새더라고요 그래서 그것까지 같이 하고 그 다음에 하나 더 샘바도가 빠진 거 어떻게 끼는지 좀 배워갖고 보도록 하겠습니다 자, 가볼게요 야, 출발합시다 요거는 미에로 파이바 음, 갈때또 빈손으로 가면 안 되죠 하나 챙겼습니다 도착했습니다 아 오늘 차 엄청 밀리네요 그죠? 요거는 새로운 세븐 캠핑카인데요 도색도 꽤 예쁘네요 오. 좀 저희랑 구조가 많이 다른데 창문도 더 확장한 것 같아요 아, 들어갈 때 수납장과 운전석이 분리가 돼 있네요 이렇게 커튼을 내리면 음. 앞에 테이블이 있고 여기는 중간에 화장실 인테리어 신경 많이 쓰셨다 음, 화장실 꽤 넓어요 샤워기 있고 화장실 아 우리 거 이거 자꾸 말썽인데 바닥면이 넓죠? 템버도 뒤에가 침상 어. 이쪽으로 계단이 올라가서 위쪽에서 놓을 수 있게끔 또 해놨네요 잘 해놨네 많이 넓어졌습니다 공간을 더 활용할 수 있게 수납장 음, 전기레인지 어, 안 보이게끔 이게 더 좋아졌다 수도꼭지 가릴 수 있게끔 이게 굉장히 좋네요 밑으로 넣고 위에 도마 음식 조리할 수 있게 더 공간이 활용도가 더 높아 또 나무 재질로 해서 더 예쁘네요 음. 이건 똑같아요 운전석 아, 오토로드 있어서 편하겠네요 지붕 위로 올라가서 놀수 있게끔 되어 있대요 와 기대되네요 뒷모습입니다 이게 뭐지 열리는 건가 아 이렇게 음식 녹을 수 있게 바깥에서 외부에서 설치가 되어 있나 보네 이랑 똑같은 색깔의 차가 또 하나 전시되어 있네요 어닝 설치를 해봐야 되는데 한 번도 안 해봤는데 어, 어닝 설치하고 한번 놀아야겠어요 저는 C 타입인데 좀 독특해요 구조가 내가 이 스타일을 좋아했는데 그 당시에는 없어서 이렇게 천천히 보여드릴게요 여기는 특이하게 되게 화장실이 맨 뒤에 있어요 노래방 기계도 있고 수납장 수전 TV가 꽤 크네요 수납장이 여기 저쪽부터 쫙 있고요 여기를 다 펼치고 여기로 올리면 다 침대상이 되는 거고 여기 앉아서 카페로 먹을 수 커피 한잔 먹을 수 있고 바다 뷰 보면서 이쪽은 화장실이 맨 뒤에 있고 어, 이 구조 너무 괜찮은데 음, 거울이 있고요 
화장실이 트렁크 공간이 만들었기 때문에 음. 트렁크 위에 짐을 넣을 수 있는 공간 자체가 아, 그거 닫아봐 음. 음, 신기하네요, 구조가 근데 굉장히 넓어서 좋은 것 같아요 와. 이것도 잘 만들어놨네 접어, 접, 접었을 때도 내리실 때 음. 아무튼 가운데 통로가 넓어서 드나다니기 좋네요. 냉장고는 이쪽에 있습니다. 출입구에. 저렇게 컨트롤을 달았고요. 컨트롤을 달아서 에러 메시지들 전부 다 리셋시켰습니다. 다시 가동을 시키고 있습니다. 컨트롤을 달아서 초기화 했는데도 뭐 점화가 좀잘 되지 않네요 그래서 얘기를 하다 보니 이 보일러 같은 경우는 차량에 연료통에서 땡겨오는데 청바지를 넣으면 안 된다고 하시네요 이 차량 자체가 10년이 넘은 차량이기 때문에 차량을 인수한 초기에 청바지를 한번 넣은 적이 있는데요 그게 좀 아마 섞여 들어와서 그런 문제가 생겼을 수도 있고요 어쨌든 지금 펌프를 빼가지고 그걸 좀 정리하러 가셨습니다 몰라서 실수한 부분이 있네요. 어쨌든 잘 됐으면 좋겠습니다. 아, 부모님들 세인 시간 붙었는데 못 붙었습니다. 그래서 어쩔 수 없이 저희가 내일 부산 여행을 마찬가지로 가야 될것 같습니다. 세 시간 동안 세 시간 넘게 이제 정비를 했는데요. 
여기는 어딜까요? 망향 휴게소입니다. 더워서 가거름을 샀어요. 천 원이네요, 천 원. 커피는 타왔는데 시원하게 아이스로. 이곳은 선산 휴게소입니다. 내려가는 도중에 어두워져서 시간도 늦고 해가지고 강아지들 밥을 먼저 주기 위해서 잠깐 휴게소 들어왔고요. 어라? 그새 먹고 있네. 맛있어요? 응. 잘 먹어. 응, 음, 양배추. 일곱 시간 운전해서 왔어요. 아유, 수고했습니다. 자, 이 차로 이렇게 오래 운전하는 게 처음인데. 스틱이라고 또 저희 진영 휴게소에서 자고 가야겠습니다. 네. 개 피곤하네요. 아주. 자리를 잡아 봅시다. 되게 큰데? 